அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீட்டில் நாம் எஸ்என்எல் மெக்கானிசத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் இந்த எஸ்என்எல் மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் காயின்டிக்ஸ் ஃபர் ஏன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் காயின்டிக்ஸ் அப்படின்னா இந்த பாருங்கள் நமக்கு வந்துட்டு இந்த ரியா இந்த ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி அப்பான் ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த ரியாக்டன் இதில் நமக்கு ரெண்டு ரியாக்டன் இருக்குது ஒன்று டெர்சரி ஆல்கை கேலைடு அப்புறமா வாட்டர் அப்போ இந்த இந்த ரியாக்ஷனோட ரேட்டு எதை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு இந்த டெர்சரி ஆல்கை கேலைடு அதனால தான் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் காயின்டிக்ஸ் பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ இதில் வந்துட்டு ஆர்டர் என்ன நமக்கு இதில் வந்து ஒன்று அதனால தான் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் காயின்டிக்ஸ் அப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு அதனால என்ன போட்டிருக்கோம் இனி மாலிக்லியர் நியூக்ளியோபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் அப்போ இந்த பாருங்கள் டெர்சரி ஆல்கை கேலைடு இஸ் த ரியாக்டர் ஓகே அப்போ டெர்சரி ஆல்கை கேலைடு இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் டெர்சரி ஆல்கை காலம் மாறுது ப்ளஸ் ஒரு ஹெச்சிஎல் அப்போ வாட்டரில் உள்ள ஒரு ஹெச்சி ஓஹெச்சி ஹெச்சி ஹெச்சிஎல் ஹெச்சிஎல் எடுத்து ஹெச்சிஎலாக போயிடுது ஓஹெச்சி நமக்கு டெர்சரி ஆல்கை காலில் மாறிடுது அப்போ இதோட ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் என்ன பாருங்கள் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ரேட் ரேட் கான்ஸ்டன் ப்ளஸ் இந்த டெர்சரி ஆல்கை கேலை ஓகே அப்போ இந்த ரேட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ண எதை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த டெர்சரி ஆல்கை கேலை அதனால தான் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கேனடிக்ஸ் இதில் பாருங்கள் ரேட் டிடர்மனிங் ஸ்டெப் இன்வால்ஸ் அ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் ரியாக்டன் அண்ட் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்போ இந்த ரேட் டிடர்மனிங் ஸ்டெப்பு இதை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு இன் ஸ்டெப் இன்வால்ஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் ரியாக்டன் அப்போ அந்த அல்கல் கேலரி மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்போ இன்டிபெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்போ இந்த வாட்டரை டிபெண்ட் பண்ணி அந்த ரேட் இல்லை அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த அல்கல் கேலரி மட்டும் தான் அந்த ரேட் இக்குவேஷனில் நம்ம என்ன செஞ்சுருந்தோம் போட்டிருந்தோம் ஓகே இப்போ இதோட மெக்கானிசம் எப்படி மெக்கானிசம் எப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போ நமக்கு இதில் டெர்சரி ஆல்கள் ப்ரோமைட் இருக்குது நான் இதில் ப்ரோமைட் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இது எப்படி புரியுது பாருங்கள் பிஆர் மைனஸு சி ப்ளஸ் கார்போ டெர்சரி கார்போ கேட்டையாக நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்புறமா ஒரு பிஆர் மைனஸ் அப்போ இந்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா வெரி வெரி ஸ்லோ ஓகே அப்போ வந்து லீவிங் ஆஃப் பிஆர் மைனஸ் குரூப் வந்துட்டு வெரி வெரி ஸ்லோ அப்போ அதனால் அதுதான் என்ன அப்படின்னா ரேட் டிமனிங் ஸ்டெப் எந்த ஸ்டெப்பு ஸ்லோவாக நடக்கும் அதுதான் என்ன ரேட் டிடர்மினிங் ஸ்டெப்பு இப்போ அடுத்தது நமக்கு என்ன ஆகுது பாருங்கள் கார்போ கேட்டையான் இருக்குது அப்போ அந்த ஓஹெச் மைனஸு கார்போ கேட்டையன் லைஃப் ஜாயின்ட் ஆகி ஜாயின்ட் ஆகிடுது நமக்கு டெர்சரி ஆள் காலம் நமக்கு என்ன செய்யுது மாறிடுது அப்போ இந்த ஸ்டெப் வந்து வெரி வெரி ஃபாஸ்ட் அப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வெரி வெரி ஸ்லோ இது வந்து ஃபாஸ்ட் அப்போ எது ரேட் டிடர்மினிங் ஸ்டெப்பு இந்த ஸ்லோ ஸ்டெப் இஸ் தி ரேட் டிடர்மினிங் ஸ்டெப்பு இப்போ இதோட மெக்கானிசம் எப்படி நடக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு இதில் பாருங்கள் கார்போ கேட்டையான் கார்போ கேட்டையான் வந்துட்டு என்ன ஹைப்ரடைசேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸில் இருக்குது அப்போ நமக்கு வரக்கூடிய அந்த ஓகேச்சி இந்த பேக் சைடோடும் வரலாம் ஃப்ரண்ட் சைடோடையும் வரலாம் அப்படின்னா டூ வேஸ் ஆஃப் அட்டாக்கு அதாவது ஃப்ரண்ட் சைடு அட்டாக்கு அண்டு பேக் சைடு அட்டாக்கு அப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் சைடு அட்டாக்கு வருது பாருங்கள் இப்போ இங்கேருந்து என்ன கிளீவ் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுன்னா பிஆர் மைனஸ் நான் அதில் சிஆர் மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து பிஆர் மைனஸ் அப்போ இதில் வந்துட்டு நமக்கு கிளீவ் ஆகிறது யார் அப்படின்னா லீவ் ஆகிறது யார் அப்படின்னா அந்த சிஎல் மைனஸ் அப்போ அட்டாக்கு இதுவும் ஃப்ரண்ட் சைடு ஃப்ரண்ட் சைடு தான் கிளீவ் ஆகுது ஃப்ரண்ட் சைடு தான் அட்டாக் பண்ணுது அப்போ இந்த இந்த சிஎல் மைனஸ் வெளியே வர்றதுனால இந்த ஃப்ரண்ட் சைடு அட்டாக்கே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நடக்குது ஓகே கொஞ்சம் ஸ்டெரிக் இன்ட்ரன்ஸ் இதில் ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ ஏன் அப்படின்னா இது டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இந்த ஃப்ரண்ட் சைடு அட்டாக் ஓஹெச் மைனஸு ஃப்ரண்ட் சைடு அட்டாக் பண்ணுறக்கு வருது பட் இங்கேருந்து யார் வெளியில் வர அப்படின்னு சிஎல் மைனஸ் டிபார்ட்டிங் குரூப் அப்போ இது டிபார்ட் ஆகிறதுனால தெர் இஸ் எ ஹென்ட்ரன்ஸ் பிட்வீன் சிஎல் மைனஸ் அண்டு ஓஹெச் மைனஸ் ஓகே அதனால் இந்த ப்ராடக்ட்டு இந்த டெர்சரி ஆளுகளால் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ஈல்டு கம்மியாக கிடைக்குது ஓகே அப்போ இந்த பேக் சைடு பாருங்கள் பேக் சைடு அட்டாக்கு இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லை அப்போ வந்து ஃப்ரீயாக என்ன செய்து அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த கேஸு ஓகே அப்போ இது இந்த பக்கம் வருதுன்னா அப்போ என்ன ஆச்சு இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த ஓ அந்த சிஎல் சிஎல் மைனஸ் எந்த பக்கம் இருந்துச்சு இந்த பக்கம் இருந்துச்சு அப்போ இது வெளியே போய் இந்த பக்கம் வந்துச்ச
இந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு அதாவது ரிட்டர்ன்ஸ் ஆன் கான்ஃபிகரேஷன் ப்ராடக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் பாருங்கள் நமக்கு வந்து ரீட்டன்ஷன் இந்த சிஎல் மைனஸ் எதில் இருந்துச்சோ அதிலேயே போய் இந்த ஓஹெச் மைனஸ் உட்காந்துருக்கு அதனால் ரீட்டன்ஷன் ஆஃப் கன்ஃபிகரேஷன் அப்போ இதோட ப்ராடக்ட் வந்து கம்மி ஓகே டியூ டு ஸ்டெரிக் இன்ட்ரன்ஸ் அப்போ அடுத்தது இந்த பக்கம் பாருங்கள் நமக்கு இங்கே வந்து பேக்சில் அட்டாக் என்ன கிடைச்சிது நமக்கு சிஎல் மைனஸ் இங்கே தான் இருந்தது அப்போ அந்த பொசிஷனில் இல்லாமல் இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கு அப்போ இந்த ஓஹெச் மைனஸ் அப்போ இந்த பக்கம் பேக் சைடு இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடு அப்போ இது இன்வர்ஷன் அப்போ இது என்ன அப்படின்னா ரீட்டன்ஷன் அப்போ நமக்கு ஒரு எனன்ஷியூமர் கிடைக்குது அப்போ இந்த நமக்கு எனன்ஷியூமர் கிடைக்குது அப்போ இதுக்கு நமக்கு மிரர் இமேஜ் வச்சாச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் இந்த இமேஜ் நமக்கு கிடைக்குதோ அப்போ இது வந்து நான் சூப்பர் இம்பர்சபிள் மிரர் இமேஜஸ் இந்த ரெண்டுமே ஓகே பட் இது வந்து ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ் அப்போ இந்த ரெண்டுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்ஷியலி ரெஸ்டிமைஸ்டு பார்ஷியலி ரெஸ்டிமைஸ்ட்னா என்ன பாருங்கள் இதில் அப்படின்னா ரெஸ்மேஷன் என்ன ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆறு ஆர் கன்ஃபிகரேஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எஸ் கன்ஃபிகரேஷன் அப்போ இது பார்சல் ரெஸ்மேஷன் என்ன அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்குது ஓகே பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெஸ்மேஷன் என்ன இது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே அதுதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெஸ்மேஷன் அடுத்த பாயிண்ட்டை பாருங்கள் இஃப் த ஸ்டபிலிட்டி ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் இன்டர்மீடியட் இன்க்ரீசஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வர்ஷன் டிக்ரீசஸ் அப்படின்னா நமக்கு இதில் வந்துட்டு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இதில் வந்துட்டு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு அதிகமாக கிடச்சிதுன்னு பார்த்தோம் பிரிடாமினேட் மோர் பிரிடாமினேட்னு பார்த்தோம் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் கார்போகேட்டையன் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த கார்போகேட்டையன் இன்க்ரீசஸ் அப்போ அந்த கார்போகேட்டையனோட ஸ்டெபிலிட்டி நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எது குறையுது த அமௌண்ட் ஆஃப் இந்த பிரிடாமினேட் ப்ராடக்ட் வந்து குறையுது அப்போ அந்த டைமில் ரெசிமே சேஷன் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகே அப்போ இந்த கார்போகேட்டன் இன்டர்மீடியேட் மோர் ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெசிமே சேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெசிமே சேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் ரியாக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் அல்கல் ஹேலைட்ஸ் அல்கல் ஹேலைட்ஸோட ரியாக்ட் ரிலேட்டிவ் ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து யாருக்கு ரியாக்டிவிட்டி அதிகம் பாருங்கள் பென்சைல் அப்புறமா அல்லைல் இந்த ரெண்டு தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரியாக்டிவிட்டி அதிகம் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது அடுத்தது டெர்ஷரி அதுக்கு அடுத்தது செகண்டரி அதுக்கு அடுத்தது பிரைமரி அப்புறம் மெத்தில் ஹேலைட்ஸ் ஓகே அப்போ இது வரை வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி தான் இதை வச்சு தான் கொஸ்டின்ஸே நிறைய நினச்சிவாங்க கேட்பாங்க ஓகே அப்போ ரிமம்பர் திஸ் ஒன் பென்சில் அல்லைல் ஓகே மோர் ரியாக்டிவ் அடுத்தது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்போ இந்த கார்போகேட்டையான்ஸ் டென் டு அரேஞ்ச் டு மோர் ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டையான்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தாச்சு அப்போ எந்த பக்கம் வந்துட்டு மோர் ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டையான் கிடைக்குதோ அங்கே தான் என்னாச்சு அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு அல்கல் புரோமைட் இருக்குது இப்போ இந்த ப்ரோமைட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா லீவ் ஆகுது இப்போ லீவ் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு பாருங்கள் பிஆர் மைனஸ் அப்போ இதில் என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் இருக்கும் ஓகே அப்போ அந்த ப்ளஸ் வந்துட்டு இருக்குது அப்போ இப்போ என்ன அப்படின்னா எந்த கார்போகேட்டையான் வந்துட்டு ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ இதில் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா செகண்டரி தான் இருக்குது ஓகே இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இங்கே ஒரு சி இருக்குது அப்போ இதில் செகண்டரி கார்போகேட்டையன் தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு எது வந்து ஸ்டேபிள்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து டெஸ்டரி கார்போகேட்டையன் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அப்போ அதனால் இந்த ஹெச்சி மைனஸ் எங்கே வருது அப்படின்னா அங்கே வருது ஓகே அப்போ இது இங்கே வந்துட்டுனா அப்போ இந்த இடம் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சா ஓகே இப்போ வந்து டெஸ் இது வந்து செகண்டரி கார்போகேட்டையன் டெஸ்டரி கார்போகேட்டையனாக மாறியாச்சு பாருங்கள் கார்போ கார்போகேட்டையான் வித்து த்ரீ கார்பன் ஓகே அப்போ இது ஒரு டெஸ்டரி கார்போகேட்டையான் அப்போ வந்து நமக்கு வந்துட்டு மோர் ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டையானுக்கு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியாச்சு அப்புறமா வாட்டர் போட்டாச்சா நமக்கு என்ன ஆக போகுது நமக்கு டெஸ்டரி ஆல்கால் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ இது ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் ரெசிமைசேஷன் பார்த்தோம் ஓகே அப்போ மோர் ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டையன் கிடைஞ்சுன்னா நமக்கு ரெசிமைசேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெசிமைசேஷன் பார்த்தோம் அப்புறமா ரிலேட்டிவ் ரியாக்டிவிட்டி பென்சில் அல்லே டெஸ்டரி செகண்டரி ப்ரைமரி மெத்தில் பார்த்தோம் இப்போ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துட்டு டெஸ்டரி கார்போகேட்டையனுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகுது ஓகே இது எல்லாமே இம்பார
அதாவது மோர் சப்ஸ்டியூட் அல்கின் அதாவது டபுள் பாண்ட் பக்கத்தில் மோர் சப்ஸ்டியூஷன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அல்கின் அப்போ இங்கே நமக்கு பாருங்கள் சப்போஸ் இது வந்துட்டு இப்போ இங்கே இருந்து இந்த கெட்சி என்ன செய்யணும்னா வெளியே போகலாம் ஓகே அப்போ நமக்கு இந்த இதுக்கு இந்த பக்கம் என்ன இல்லை அல்கல் குரூப் இல்லை அப்போ எங்கேருந்து கெட்சி வெளியே போகுது பாருங்கள் இந்த பொஷன் வெளியே சொல்லிட போகுது அப்போ இங்கே நமக்கு டவுல் பாண்டு கிடைக்கும் இப்போ ரெண்டு அல்கல் குரூப் இங்கே இருக்கா டவுல் பாண்ட் பக்கத்தில் ரெண்டு அல்கல் குரூப் இந்த பக்கமாக என்ன இருக்குது அப்புறம் சிகேசு சிகேசி அப்போ மோர் சப்ஸ்டியூட்டர் அல்கல் குரூப் இந்த அல்கின் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அங்கே தான் நாங்கள் என்ன செய்யும் எலிமினேஷன் நடக்கும் இப்போ இது எல்லாமே எஸ்என் மெக்கானிக்ஸில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது இந்த எஸ்என் மெக்கானிக்ஸில் நமக்கு மொத்தமாக சம்மரிய இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த எஸ்என் மெக்கானிக்ஸில் இருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் நிறையா வரும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர் கண்டிஷன் பார்த்துட்டோம் அப்புறமா போத்து பேக் சைட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் சைட் அட்டாக் பாசிபிள்னு பார்த்தோம் பட் எதுதான் நமக்கு வந்து ப்ரிடாமினேட் இன்வெர்ஷன் இன்வெர்ஷன் ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு என்னது ப்ரிடாமினேட்ஸ் அப்புறமா அது ப்ரிடாமினேட்ஸ் ஆகிறனால நமக்கு என்ன ஆகுது பார்சியல் ரெசிமைசேஷன் அக்கர் ஆகுது அப்புறமா ஃப்ரீக்வெண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அக்கர்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அக்கர்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் எதுக்கு அந்த மோர் ஸ்டேபிள் கார்போஹைட்ரேட் வர்றதுக்காண்டி அப்புறமா அந்த ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் பார்த்தோம் பென்சைல் அல்கைல் டெர்சரி செகண்டரி பிரைமரி மிதில் கேலைட் ஆக்டிவிட்டி ஆர்டர் அப்புறம் இதில் பாருங்கள் நமக்கு சப்ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னா டெர்சரி அல்கைல் கேலைட் இஸ் த காமன் சப்ஸ்டேட் ஃபார் தி எஸ்எம்என் கண்டிஷன் அப்புறம் இதில் நமக்கு மைல்டு நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸே போதும் இந்த ரியாக்ஷனை நமக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே மைல்டு நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ் ஃபேவரேட் அதாவது ஆல்கால் இல்லைன்னா வாட்டர் அடுத்தது ஃபேவர்ட் பை லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோஃபிக் ரியேஜன் ஓகே வெரி வெரி லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோஃபிக் ரியேஜன்ட்டு போதும் இந்த ரியாக்ஷன் இணைஞ்சிடும் நடந்துடும் அடுத்தது சால்வன்ஸ் ஆஃப் ஹை ப்ளாரிட்டி ஃபேவர் ஹை ப்ளாரிட்டி சால்வன்ஸ் நம்ம என்னச்சுனோம் அப்படின்னா இதில் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்போ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா எஸ்எம் மெக்கானிசத்தோட வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸு அண்டு அதோட ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் எப்படி நடக்குது என்ன நிறைய அரேஞ்ச்மெண்ட் எலிமினேஷன் ரியாக்டிவிட்டி பார்சல் டிஸ்மிஷேஷன் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அப்போ இந்த வீடியோவில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு இதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் அரைல் அதாவது மெக்கானிசம் ஆஃப் நியூக்ளியோபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் இன் ஆக்டிவேட்டட் அரைல் கேலைட்ஸ் இதுவும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கு இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்